வணக்கம் நண்பர்களே சாய் மண்பாண்டம் சமையலில் தங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்று நம் காணொலியில் நாம் காணப்போகும் ரெசிபி பாஸ்தா பிரியாணி இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருளில் பார்த்துடலாம் நான் ஐநூறு கிராம் பாஸ்தா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் பச்சை மிளகாய் நாலு நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நறுக்கிய தக்காளி ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கேரட் ஒன்று பீன்ஸ் ஒரு நாலு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க தண்ணி கொதித்ததும் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க ஏன்னா பாஸ்தா ஒன்று ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் சேர்க்கறது ரொம்ப அவசியம் இப்போ நல்லா தண்ணி கொதித்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஐநூறு கிராம் பாஸ்தாவை இதில் சேர்த்துருங்க அதே போல் நம்ம தண்ணியில் சேர்த்துருக்க உப்பும் வந்து பாஸ்தாவில் இறங்கிடும் பாஸ்தாவை நல்லா கலரி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வேகட்டும் பாஸ்தா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வெந்து இருந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம இதில் மசாலா சேர்த்து அதுலேயும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விட போகிறோம் அதனால் ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தாவே போதும் ஓவர் குக் பண்ணிங்கன்னா அது கஞ்சி போல் ஆகிடும் பாஸ்தாவை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து குளிர்ந்த நீரில் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் விடுங்க நீங்கள் அதுக்குள்ளே மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணுறதுனால பாஸ்தா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம மசாலாவை தயாரிச்சிடலாம் ஒரு நான்ஸ்டிக் தவால ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காய்ந்ததும் பட்டையில் அவங்கத்த சேர்த்துருங்க அது பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கி கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக நான் கல் உப்பு கொஞ்சம் இப்போவே சேர்த்துடுறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்து நல்லா கலரி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடையும் போயாச்சு நாம் இப்போ தக்காளியை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விடலாம் இதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதங்கிட்டோம் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி இருக்கு இப்போ பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் முன்னாடியே சேர்த்துருக்கணும் நான் சேர்க்க மறந்துட்டேன் நான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் சமைக்கும் போது முன்னாடியே பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவையும் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூளியும் போட்டு நல்லா கலரி விடுங்க இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க தனி மிளகாய் தூள் இருந்தால் அது சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுனால கொஞ்சமே மிளகாய் தூள் போட்டால் போதும் இது எல்லாமே வதங்கின பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு கேரட் பீன்ஸ் தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை இது கூட நீங்கள் மஷ்ரூம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பன்னீர் எதுனாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கேரட்டையும் பீன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் காய் நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு அரை டம்ளர் போல தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடுங்க இப்போ நம்ம மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பாஸ்தா இதில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டீஸ்பூன் கெச்சப் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வீட்னஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இப்போ நாம் வேக வச்சுருக்க பாஸ்தாவை எடுத்து மசாலாவில் போட்டு நல்லா கலரி விடலாம் மசாலா பாஸ்தாவில் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி கலரி விடுங்க இப்போ இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் வேக விடலாம் அப்போ தான் மசாலாவில் இருக்க எல்லா ஜூஸும் வந்துட்டு பாஸ்தாவில் சேரும் அவ்வளோதாங்க பாஸ்தா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் கார்னிஷிங்க்கு லைட்டாக கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலை தூவி இறக்கிடுங்க நம்ம வீட்லேயே செஞ்ச சுலபமான பாஸ்தா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சூப்பரான பாஸ்தா இப்போ ரெடி வாங்க சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு பாஸ்தானா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க சாப்பிடாத வெஜிடபிள்ஸை கூட பாஸ்தாவில் சேர்த்து கொடுத்தோன்னா அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க அதனால் உங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்க்கும் செஞ்சு கொடுங்க
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல என்ன டிஷ் செஞ்சு காமிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சாய்மன் பண்டம் சமையல் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பாய்